regarding appointment. Appointment of vice chancellor, appointment of uh, some other uh, associate professor or something like that. Everything is going on beyond that is, you know, against the rules. So he told, I am talking about administration. Because there are UGC norms. If you violate UGC norms, how you, survey, you can survive as a university? All universities are supposed to run as for the UGC norm, but we are not. We are, you know, something, you know, we are living in some other world. Okay. So what I mean, every worth political person. I don't want to, you know, tell all these things. If the only qualification is that, you know, is somebody's wife or somebody's, uh, you know, sister or something like that. That is not a qualification. But remember, if he or she is having adequate qualification, he can that force, he can apply. She can apply. No problem. Adequate. But here it is not there. That is the thing. Here it is not at all there. And Kannu, uh, and uh, here, Kaladi, you know who are the people. Okay, I don't want to tell by name because it's a record of my But I'm telling you today, newspaper is it. You know, open secret, you know. Then, appointment of vice chancellor in K the Kannur University. It is against the chancellor's wishes, political uh, basis. And appointment of, again, Kaladi University. There are many, many other things also he pointed out. And the greatest uh, tragedy, you know, the, the, was that even Kalamandalam, what is Kalamandalam? Established by Vallathol Narayanam. Kadagali, Mohiniyatam, okay, Allah Arts Room, internationally renowned, deemed university. What is that? What is that? Amra do idhar le kalle le bade bina. Paara iri ke nijay science lagra. Aade baad re la, kardu bade la, art le, culture le, nalla nai bunne nijay, nalla nalla. Idam adhe sambhavana chiam bato na. Aad gula iri ke nai aavde. Aavde karan special place le dana aavde. Aavde gula. Aap aathar thele lai iri. Aavde pata thengle. Ibre apadi matras matras le nai amra subalishme la amra pat. ஆந்திரேஷன் <laughs> against the governor of Kerala. Extremely bad. Okay. He cannot go to a constitutionally, a constitutional head of the state in the court. He will not succeed also. Please remember that. He will not, he will not succeed also in the courts. Because constitution is there for each and every university. Eligibility to become vice chancellor. And as a chancellor, he has to see that. And this man was not having, so he was not given an appointment or whatever is there. So, this fellow approached high court against the governor. So, here, what is the problem? You, you see that today's newspaper. Here, what is the problem? Our chief minister never used to open his mouth. Silent. What is silent? Silent means, you know, indirect uh, your approval, you know. You are keeping mum. Never opens his mouth, you know. Whenever so whether Mulla Periyar Dam or whatever is there, he never opens his mouth. He opens only in area meeting, committee meeting or some other meeting. Very dangerous way it is going, actually, you know. Very dangerous way it is uh, going. And, uh, you know, he has to interfere in this type of thing when state is facing a lot of problems. You see the Mulla Periyar, even his own uh, party people are telling like MM money, it is very, very dangerous and he never... He is telling that uh, everything is safe. Okay, I don't want to make any comments about that. Because nothing I, uh, good about, uh, I don't want to waste my time and say. So the governor has written a letter, an extraordinary letter, first time in the history of Kerala, and directly addressed to the chief minister, and directly asking the chief minister, take over chancellorship from me, 
make a bring a audience ordinance i will sign all the powers you take from me and appoint whoever you want i have no objection i will not come in the way what tells you sing it is really a shame inverted comma what type of impression kerala will have outside the state just imagine many universities are centrally funded the programs are there okay not as a political part see who are very political who are qualified and other thing now here situation is that we our chief secretary is not having any power there one metropolitan person is having more power than a chief secretary you know who is chief secretary the top most bureaucrat in the state top most bureaucrat in the center is a cabinet secretary but here we be uh, joy or something he doesn't have any power only a rubber stamp cabinet is a rubber stamp secretary is a rubber stamp how many court judgments especially the devan the ramachandran court judgments unto his court judgment home secretary is not bothered because their only intention to please the political bar let them do okay we are not concerned this is not administration this is something else okay now uh, okay you are responsible to the society to for whom you are ruling the state now our uh, governor has asked one question beautiful question you should understand you are all learners ഇത് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ എന്തിനാ കാരണം നിങ്ങൾക്കും ഇതേമാതിരി ഓരോ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് ആരോട് എതിരു കിട്ടല്ലോ പറയാം പക്ഷേ എനിക്കറിയാലോ ഇവിടെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സി ഹി ആസ്ക് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കേരളത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ആരെങ്കിലും അത് ചോദിക്കുന്നത് പുറത്തു പോയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് സയന്റിസ്റ്റോ എഞ്ചിനീയറോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളീസ് അത് പുറത്തു പോയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുന്നല്ല നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന് വേണ്ട ഒരു ഇതും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആരാ ചെയ്യണം രാജ്യം ഗുരുക്കൾ എന്താണ് അറിയാലോ ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ ആള് വൈശ്വരായിരുന്നു പക്ഷെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കൗണ്ടഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യു നോ വട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സേ ഓൾ ദിസ് in very well all the cochin university everything they are all having it is you know bifur- bifurcation is done this this party that that uh, vice chancellor for this party that you know sharing of uh, vice chancellorship to various parties shameless people because you keep anybody whether your son whether your father whether your daughter if they are academically brilliant by fulfilling the ugc norms no problem nobody will ask but problem comes when uh, other way it is happening so today's newspaper which is self explanatory kindly read the newspaper today okay അതും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാൻസലറുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കണ്ടേ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പതിമൂന്ന് പതിനാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ചാൻസലറാണ് അയാളാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു താൻ ഓടിച്ചോളൂ എന്ന് ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടില്ല ഇതിലും ഇതൊരു നാണക്കേട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇത്ര അധികം സെറ്റ് അതിൽ പോയിട്ട് വായി അയാൾ കൊടുത്തുന്നു ഓരോന്നും ഓരോന്നും പോയ ആ അതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ പേരിൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തപ്പോ ആ കേസ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അയാളെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തില്ല രീതിയില് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ദേ വെർ സബ് ഗിവിംഗ് സപ്പോർട്ട് ടു ദാൻ ടു ഫൈറ്റ് ഇൻ ദ കോർട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗവർണർ സോ ഹി വാസ് അൺഹാപ്പി ഇൻ ദാറ്റ് okay bus bus that's all now hr so i am telling these are all administration means. administration means you know 
No, I, with uh, one more example, I am just concluding. This is card administration. First of all, you have to plan your priorities. First of all, you have to plan your priorities. And don't say that. I used to hear from many, many uh, leaders that I don't have time, I don't have time, I don't have time. Why do you understand one thing? Mugesh Ambani, Namada Pradhanamandra Narendra Modi, Yella Ratan Tatakim, Yella Averki, Yvatna Manikuru. Time is an equal opportunity ruler. How to utilize that time effectively? That is your ability. What do you like? Prioritize what you do first, then second. And should, must, then should. Any time in there? 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 The deceased Prime Minister of India. I don't know. 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 Time is an equal Puja Lenum, Kuberlum, or a Samayana. One. Time is running backward, not forward. Similarly, Yangala, Anja Vata, Anja Vadanje, Anja Adala Adala. Time is running backward, Varna, Ipo Patra Mani in the Varna, Patara in the Patta Mupatanja. In the ending, the ending is the ending. 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 The ending is the Prioritize the thing and the administration part of it. Samayam, India, and the last Samayam Dakram, other than prioritize One more example I'm just telling you. See, Dandamun, Divisa Mumbai, the administration is number another. And Namloka. Yatro, Yatro, Itrathrilla, Handy is in there, Parina, Parana, and the Lord Varana, Varananga, Prajodan, and the Gamaditana, and I bring the Prajodan Bitunula, and the Burkinda. Because I didn't know that i the the Agada may become under Valere Senior Ridla Air Force officials and eleven under Remember in Yamarabon. Tamil Nadu is a big state. Chennai is in the corner, Uti is just opposite. Yeah, that's William Udikinadam. Athamikan Namil Vijas and Athra and Athra, Upatamuram Parliamentary Constituents and Kara the Yoda 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 what are the dangers? What are the dangers? What are the 
ആരാ അവിടെ വന്നിട്ട് രാത്രി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പോകാൻ പാടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഡേഞ്ചറസ് പ്ലേസ് ആണ് കാരണം ആർക്കും നമ്മൾ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ എൽ ടി ടി കാരെ മറ്റേതൊക്കെ പി ഡബ്ല്യു ജി ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ആളുകൾ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞ് രാത്രി അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇവിടെ അതായത് വീണ സ്പോട്ടിലൊന്നും പോരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം നമുക്കറിയില്ല കാടല്ലേ അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് ഏറ്റവും ചെയ്ത അയാൾ അയാൾ അവിടെ പത്ത് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കിട്ട് അയാള് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു എന്തോ പി ഡബ്ല്യു ഡി ദേശവാസം അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം മേളിൽ വർത്തമാനങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് എല്ലാം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അയാളെ മിലിറ്ററി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആക്സിഡന്റ് എവിടെ നടന്ന വെച്ചാൽ അത് ദൂരം നിന്ന് നോക്കും കാരണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പട്ടാളം അവിടെ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കാലിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ അവർ നോക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അയാളെ തിരിച്ചു പോയി അല്ലേ അവിടെ എത്തി എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ചെന്നൈ എവിടേക്ക് ഊട്ടിയിൽ എവിടെ ചെന്നൈ എവിടെ ഊട്ടി ഇനിയൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ വേറൊന്ന് എന്തായാലും അത് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഒമ്പതരയ്ക്ക് വാളയാറില് തൃശൂർക്കാരൻ വറണ്ട് ഓഫീസറുടെ ശവം വരുന്നുണ്ട് ഈ ആക്ടറിൽ മരിച്ചത് വറണ്ട് ഓഫീസർ രാജ്യത്തിന് ജീവൻ ജീവൻ വെറിയർപ്പിച്ച മനുഷ്യനാണ് വാളയാറിൽ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആരെ പോയിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ബിന്ദു ആരെ പോയിട്ടാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ശവം ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് തൃശൂര് അവരുടെ തറവാടോ അവിടെ എവിടെ എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എംബാം ചെയ്താണ് അതിന്റെ പുറമെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതാണ് പിന്നെ പോയ ദിവസത്തിന് മുമ്പേ നടന്നതാണ് കരിക്കട്ട മുഴുവൻ കരിഞ്ഞതാണ് പെട്ടെന്ന് ജീവിക്കും കാണ്ട് അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കൻ ഇത് ഹീ കനോട്ട് വിസിറ്റ് അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കനോട്ട് വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി meeting he is attending kannu all these places palakkad everywhere he is that is important this is important a man who died for the nation from our state eh this is called prioritize oru prashnam illa ibade endha sambhavichana kolappilla mulla periyar putti cheri arangi marichalum kolappilla avadhu thana aayikunna avadhu oru rajane aro aayikunnilla avadhu adano അങ്ങനെയല്ല നോക്കൂ അവിടെ ഇള ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ ക്രിമിനേഷൻ ടൈമില് ഡൽഹി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അതിന്റെ പുറമെ നമ്മുടെ ഹരിയാന ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പുറമെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നീപ്പാൾ ഭൂട്ടാ ഭൂട്ടാൻ ഇവിടെ നോക്കിയാണ് എല്ലാവരും വന്നു നമ്മുടെ ആളെ കാണാൻ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പോകുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആർക്കും ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്ത രണ്ട് രണ്ടോ രണ്ടോ അതിന് അതിനെ കൊണ്ട് അവിടെ വളയാറില്ല സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതാണോ നല്ലത് എന്നാ പിന്നെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല കണ്ടു ഇപ്പൊ നോക്കൂ ആ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു കാണുന്നത് പത്രം വായിക്കും എന്താണെന്ന് ഡ്യൂട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ദർ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യു ആർ ഡൂയിങ് ജോബ് ഫോർ യുവർ സിറ്റിസൺ സൊസൈറ്റി യു ടു റെന്റ് സർവീസ് you are getting salary from the tax payer not from the party adu aanu manasilakkunde ellavarum 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 kana pa nammal aale vidhi daavathu oru valare tragedy ayulla oru karyana never happened in the past valare tragedy karyam wing commander pallaru merichu valare dukkaramaya ibida oru dukkam illa yaadunnu illa yaaru korachu illa adu povathu ibida thrissur valpada endha parayana kannur ayumbada ke ibida area committee matte committee ka kalamasheri innu kalamasheri illana can't he go to move തൃശൂർ കളമശ്ശേരി തൃശൂർക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഒന്നര മണിക്കൂർ പോലും ഇല്ല ഒരു മണിക്കൂറുള്ളൂ ഇയാള് ശവം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മണി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ കളമശ്ശേരി നിന്ന് ഇവിടെ തൃശൂർക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ആളുകളോടുള്ള നമ്മുടെ മറക്കരുതി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പോയി നോക്കൂ അവിടെ നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നട ഉരുളുന്ന മാതിരി പറയാ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സ്പോർട്സില് ഗോൾഡ് മെഡലും സിൽവർ മെഡലും മേടിച്ചിട്ട് 
അവിടെ സെക്രട്ടറിയന്റെ മുമ്പില് ഗോൾഡ് മെഡൽ സിൽവർ മെഡൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ മേടിച്ച അനവധി സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നു എന്താ ഇവര് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഇവര് ചെയ്യുന്നു എനിവേ ഇതൊന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞ ഇതല്ല പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എച്ച് ആറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോമ്പൻസേഷൻ പേര് പിന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്റ്റാഫിംഗ് ഇവിടെ സ്റ്റാഫിംഗിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് സ്റ്റാഫിംഗ് രണ്ടുവിധമുണ്ട് നോക്കോ ഈ സ്റ്റാഫിംഗ് പറഞ്ഞ പ്ലേ ടു കീപ് ദ പേഴ്സൺ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അതെങ്ങനെയാണ് ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആവാം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞാൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ പ്രൊമോഷൻ അതേമാതിരി സി നമ്മുടെ നോക്കൂ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സെലക്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് ലക്ഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ സെലക്ഷനിൽ ആരാണ് ജയിച്ച് അവർക്ക് മാത്രം അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ജയിച്ച് അവർക്കെല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ഷാഫിങ് നല്ല ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം നല്ല ആളുകൾ പിന്നെ അതായത് നല്ല ആളുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫൈഡ് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ എവരി വേ അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊന്ന് മാനേജ്മെന്റ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറയൂ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് പറഞ്ഞതാണ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ ചില അസാമാന്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ എക്സാമ്പിളോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഈ സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മറക്കാനാവാത്തതാണ് പെട്ടെന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടാട്ട രത്തൻ ടാട്ട എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യും പറഞ്ഞു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എഴുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സില് മിസ്ത്രി അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലം അയാളെ അണ്ടർ ട്രെയിനി ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോ ഇയാളെ മേപ്പെട്ട പിന്നെ ടാട്ട ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടാട്ട സൺസിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടാണ് കാരണം ടാട്ട ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി ഇരുപതോ കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വേക്കം ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് അതേമാതിരി കോമ്പറ്റന്റ് ആയ ഒരാൾ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ മുമ്പേ കൂട്ടിയിട്ട് ധാരാ പോകുന്നത് അല്ല മരി മരിച്ച വേറെ കാര്യം കേട്ടോ നമുക്ക് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ ആള് റിട്ടയർ ചെയ്യും അല്ലെ അദ്ദേഹം വേണ്ടത് അവിടെ വെക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തണം അതിന് മുമ്പേ കൂട്ടി അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവിടെ എത്തിക്കണം അതായത് പിന്നെ അയാളാ അവിടെ പോകുമ്പോ ഇയാൾ ആ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ഇരുന്ന വേക്കൻസി ഇതുണ്ട് വേക്കൻറ്റ് ആവില്ല സീറ്റ് ഇനി പറയാം എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓമി ബാബ യുനോ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ടോമിക് അദ്ദേഹം മരിച്ച സമയത്ത് അയാളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളിയായ മേ എം ജി കെ മാനാണ് ഒരാൾ ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറയില്ല ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മേനോനെയാണ് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എം ജി കെ മേനോൻ ഓക്കെ അദ്ദേഹമാണ് ഇനി രസം കേൾക്കും രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഇന്ത്യ നമ്പർ ടു പറ ഒരൊറ്റ ആൾക്കും അതിന് ഒരു ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി നോക്കൂ രസം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു എം ജി കെ മേനോ എന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആളാണ് പ്രൊഫസർ എം ജി കെ മേനോ ഓക്കെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ ബോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എനിവേ അപ്പൊ എന്താ പല ചോദിക്കൂടി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഡയറക്ടർ ആയി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഡയറ അപ്പൊ ബാബേന്ന് ഹോമിയോഗം മരിച്ചപ്പോ ആ സീറ്റില് മേനോന്നിരുന്നു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ എത്തി ചെയ്തു ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെൻ ഷി വാസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റിക്വസ്റ്റഡ് മേ
കാരണം ബോർഡ് അജണ്ടി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗ്രേറ്റ് അതിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ആറുമാസം മുമ്പേ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരും രാവിലെ അഞ്ചു മണിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ തിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആളാണ് അയാളെ ഞാനൊരു ദിവസം അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഭാര്യ പറയണ്ടേ എന്റെ സാറേ എന്റെ കുട്ടികൾ അച്ഛന് വേണ്ടിട്ട് എത്ര ഇതാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്കുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോണത് ഇയാള് ഡൽഹിക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ കാര്യമായി പറഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹിക്ക് പോയി എപ്പോഴാണ് തമാശ ഇനി ആരിരിക്കും അവിടെ ആരുടെ നമ്മുടെ മേനോന്റെ സീറ്റില് യു വെൽ ബി ഷോക്ക് ടു നോ ദാറ്റ് many many years that room was locked as a memorial of these two great scientists sons of india aarku mirikkanulla thairyam undayirunnilla kaaranam irikkan povunna aalukke adhe mari endu kaiyinde oru 10 jabaram quality engil mende aal yetrayo thavana njan kandadana aa room poothittilla പിന്നീട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരോ ഇവിടുത്തെ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആരോ നാഗരാജൻ അവിടെ ശ്രീകണ്ഠൻ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാള് അവിടെ ഇരുന്നു എനിക്കാൻ തരം തോന്നുന്നു അനവധി വർഷത്തിന് പക്ഷെ അതൊരു കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് എന്താ ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ സക്സസ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ദ മാൻ അപ്പോ വേക്കം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സക്സസ് ഐഡന്റിഫൈൻസി കംസ് ടു ടേക്ക് ഓവർ വെച്ചാ അതാണ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ അപ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്താ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ കോർപ്പറേറ്റിലും പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്വാർട്ടർലി അപ്രൈസൽ ഉണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലി അപ്രൈസൽ ഉണ്ട് ഇയർലി അപ്രൈസൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ ഇയർലി ആണ് അത് തോന്നിയ മാതിരിയാണ് വായക്ക് വന്ന് കോതക്ക് പാട്ടാന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഗ്യാസ് വെരി ഗുഡ് ഇഷ്ടല്ലേ പുവർ അതല്ല പെർഫോമൻസിന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ മുഖം നോക്കാതെ എഴുതണം ഇന്റർപ്രസണൽ റിലേഷൻ ഇട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ അതായിരിക്കും പെർഫോമൻസ് അപ്ലൈസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിൽ വെപ്പണായിട്ട് കാണരുത് ഒരാളെ ക്രൂശിക്കാനോ അയാളുടെ പേര് പ്രതികാര ബുദ്ധിയോട് കൂടിയോ പെർഫോമൻസ് അപ്ലൈസിൽ ചെയ്യരുത് ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പിന്നെ Employee relation you have to maintain very good relation with the employee. Remember, uh, you have to maintain very good relation with the employee. All employee problem starts with a uh, uh, gap in communication. So, what you can offer, what you cannot offer, that you can discuss. And uh, right, so that conflict will not do. All industrial problems start with the... Uh, Uh, you know, lack of communication. They don't know. You don't know what you're doing. 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 employee relation le i was industrial relation manager for many 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 years one of the most successful industrial relation manager pache ellavarum nalla most industrial relation manager nalla manager ayirunnu paranjalum njan ente edaya vidathil njan adil fit illa nu karuthunna aalana endariyo endha kaaranam nariyo ayyo etrayo kaalam njan industrial relation cheedanu ee employee le pache eppozhu ende manasile ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു എന്താ കാരണം അറിയോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിയാക്ഷൻ മീൻസ് യു ടു ടേക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് എംപ്ലോയ് സസ്പെൻഷൻ ഡിസ്മിസൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് വേദന ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ചിലവർക്കായി ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ കുട്ടികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഭർത്താവിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ പട്ടിണിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതോ ഒരു വാശം സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട അവരെ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം നോക്കണ്ട അവൻ ഗോപിയിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുവരെ ശമ്പളമുണ്ട് ജീവിക്കണ്ട അതൊക്കെ എനിക്കത് മാനസികമായി പല വിഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി പറയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ രാജി വെച്ചതിന്റെ കാരണം തന്നെ ഇത്ര ടെൻഷൻ കൊണ്ടും വളരെ നല്ല പൊസിഷൻ വളരെ നല്ല സാലറി വളരെ നല്ല ലോ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഞാന് വയ്യ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ബി ആർ എസ് എടുത്തതാണ് കാരണം ഇത്രത്തിലുള്ള എത്ര എത്ര എത്രയോ മേറ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് തലനായിരിക്കും പക്ഷേ ഐ ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലേഷൻ 
give and take what is there and you know uh, we have to understand the problem for the people give a chance to uh, you know to explain their grievances and pend at the epura pa nyan what had nyan industrialization manager i was public sector and the idhariyo i fix the time 10 to 10:30 aa samayathirulla union vannona president and secretary avare varum adin shesham enne pitiye kaanan padu alla daide kuda vandu thinne kaanan padilla appo adu kaynittu avaru kondu avare charter or demands and kondu appo nyan idu cheya kattulu idana important to why give Okay, let me see. Let me see in the Varna Abhir Kariya Jnana Tani. No, this is not possible. This is connected with the Pairi Vision. Ayala Kariya Abhir Kariya Jiji Gijiya. Apo, Apo, Uru Patta Muppatta Jiya Prapodra Kodu 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 Let me see in the Varna Abhir Kariya. But Abhir Happy Anu. Muno Nala Anu Angil Ayala. Abhir Happy Anu. Pankane, very Kodiya Vilaishan. I just need to throw my distillation, you know, carrier there with the public government again. And you will be surprised. You know, you know, public administration is not going to be able to do it. One person is going to be able to do it. One person is going to be able to do it. Union sent off with the Rilea. All of them are going to be able to do it. Person is going to be able to do it. കാരണം സസ്പെൻഷൻ മറ്റേത് മതക്കല്ലേ അങ്ങനല്ലേ സാധാരണ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോ അവിടുന്ന് ചന്തിഗഡന്ന് ഹൈദരാബാദ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയപ്പോ യു ജി എന്ന് അറേഞ്ച്ഡ് പാർട്ടി ലക്സറി ഹോട്ടൽ വിത്ത് അവരുടെ ഗിഫ്റ്റ് ജാപ്പാനീസ് ഗിഫ്റ്റ് ഐ സ്റ്റിൽ പ്രിസേർവ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് ഈവൻ അപ്പുറത്ത് കേരളം അറേണ്ടത് കൂടി ഉണ്ട് അതല്ല എനിക്ക് ഞാൻ അറിയില്ല യൂണിയന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുക പറഞ്ഞാല് യൂണിയൻ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജർക്ക് പാർട്ടി കൊടുക്കില്ല ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അറിയാത്തവരോട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോണ സമയത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഇയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കേട്ടോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വാട്ട് ഇസ് ഇയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവ ഇതാണ് 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 പറയല്ലേ അപ്പോ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജർ ഇന്റർവ്യൂന് പോയിപ്പോ മുമ്പോ ചോദിക്കാണ് ചോദ്യം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേട്ടോളൂ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ആറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ബുക്ക് നോക്കിട്ട് പോലും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കിട്ട് പോലും ഇല്ല അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങള് ഏത് കമ്പനിയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് ഈ വല്ല യൂണിയൻ പ്രോബ്ലമോ എത്ര യൂണിയൻ ഉണ്ട് അവിടെ വല്ല പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വിചാരിക്കുക ഏതേ പ്രത്യേകം ഭയങ്കര പോഷണ പോയിരുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ യൂണിയന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാണ് No, no, sir. We are having very cordial relations. There is no problem. Nothing is there. And always, you know, they give a lot of regards to me. And I say, I'm going to 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 say, so and so. Where are you working? F.A.C.T. Where are you working? How many people are you? യൂണിയൻ <laughs> Not the first person. Ah, yeah, no, sir. No problem. There is no union. No. No. Another thing. This is the last time. Get down. This is it. Namda. Apa. Chodik. Ningle. 
നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പെർസണൽ മാനേജറുടെ പോർഷനെ പോയി വെച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നെ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല പെർസണൽ മാനേജർ പോർഷനെ പോയി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രോ എടുക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇല്ലില്ല അഭിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ല വേറെ കോടി റിലേഷൻ ആക്കി യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ദ ബോസ് എന്താ കാരണം അറിയോ അബ്യൂസ് കിട്ടും പെർസണൽ മാനേജർ കാരണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ സ്വീകരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ തെറി പറയും ആ തെറി നിങ്ങളോടല്ല നിങ്ങളുടെ പോർഷനോടാണ് അല്ലാണ്ട് ഏസ് എ പെർസൺ നിങ്ങളോട് യാതൊരു ലോക്കിയവരിക്കില്ലേ പക്ഷേ തെറി കിട്ടും പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ തെറി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോന്നാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പെട്ടതാണെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ പിന്നീട് പറയാം ഇത് രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പെർഫോർമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു എംപ്ലോയർ റിലേഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻ ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കോടയിലി not only that before implementation of any policy vital policy in the company we have to take up with the uh, yeah, trade union, uh, trade union leaders also okay we have to discuss with them if anything connected with the personnel you have to discuss with the trade union also okay adathu uh, then instructional design okay. total quality management uh, return on investment all is you know company is spending huge amount return on investment is okay So for that employees they have to work hard and you know maximum productivity everything then only if company is progressing you get progress company is making profit you will get bonus alle agane kelle appo adinu vendi return on investment what or money they you uh, spend you know uh, investment is also, you know uh, that return is also required now so another point managing knowledge workers yan idide just a point anu parayana yan ningal book touch cheyidu നോളേജ് വർക്കേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അവര് പോവാൻ അനുവദിക്കരുത് കഴിയുന്നതും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ സേവനം നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കിൽസ് ആണ് ഓരോരുത്തരെ ചില ഹോസ്പിറ്റലിലെ ആർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷൻ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലേഷൻ എല്ലാവർക്കും നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യണം നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും നേതാമാരി അതുകൊണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യണ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടോ ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യണ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം നോളജിബിൾ ഇതിന്റെ പേഴ്സൺ ഇതോ നോളജ് വർക്ക് വർക്കേഴ്സ് ഓഫീസ് അവര് നമ്മുടെ പ്രിസർവ് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമൈസിംഗ് പിന്നെ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസിംഗ് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസിംഗ് കോസ്റ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് ദ എഫിഷ്യൻസി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എച്ച് ആർ ഇസ് എ കോംപ്രഹൻസീവ് ഫംഗ്ഷൻ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ആളുകളെ ഓപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ റോബോട്ടും എല്ലാം റോബോട്ട് ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യരല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവറി ബിയാൻഡ് എവറി മെഷീൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതോ ഓർമ്മിക്കണം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ദൻ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എച്ച് ആർ എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഈ എച്ച് ആർ മാനേജർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിവുള്ള എല്ലാം കൂടി ഒരു മസാല ഉണ്ടെങ്കിലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലവും ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തില്ല വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ ടു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് നമ്പർ ടു വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഫേസ് എനി സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായോ ത്രീ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് അവോയ്ഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ് ഇതൊക്കെയാണ് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ദെൻ യു ഗ്രോ യു ട്രൈ ടു ഗ്രോ യു അലൗ അതേ സാധനം ഗ്രോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ കഴിയുന്നതും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ പല പല എന്തെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സമയത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് എത്രയോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എംപ്ലോയീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സർപ്രൈസ് ആവും കാരണം കേരള ആയതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം
എക്സ്ട്രമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അയാള് അങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൈ ദോശയൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു കഴിക്കണം വളരെ നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതത്തിലാണ് അത് കാണുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വീഡിയോ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ ഡിറ്റലൈക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കഥകളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോരോ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ വിധം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തുണ്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഏത് വിധത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അത് ഏത് വിധത്തിൽ നിയമപ്രകാരം അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം നിയമപ്രകാരം അതിനുള്ള കഴിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ എച്ച് ആർ മാനേജർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോസ് പറയുന്ന യെസ് ഓക്കെ ജി ഓ റൈറ്റ് റൈറ്റ് അതല്ല Wherever you വേറെ വേറെ യു ഹേ നോ യു ടു സേ നോ അതാണ് എന്റെ ചരിത്രം കേരളം എന്നോട് പറഞ്ഞു അഞ്ചാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ എന്തുകൊണ്ടും അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാടില്ല നിയമത്തിന് എതിരാണ് അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നിയമം പറഞ്ഞു ഞാനത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഡയറക്ടർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലോ ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റാണത് അത് രാത്രി ഒരു മണിക്ക് എന്നോട് പറയുന്നു എന്തായാലേ അപ്പോ മടിക്കരുത് നോ എന്ന് പറയാനും അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുഴകും നോ എന്ന് പറയാനും പഠിക്കണം അപ്പൊ അതേമാതിരി ഞാൻ എന്നിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു സാറേ ഇവര് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അണ്ടർ ദ ലോ ഡയറക്ടർ <laughs> Uh, Mr. Nisha, you are uh, teaching us a law, but I, I want to warn you that whatever, whatever we say that you have to execute. I don't want to say anything about it. I don't want to say anything about it. I don't want to say anything about it. Okay, sir. I will prepare the file suspension letter. Thank you. Thank you. I will prepare in the five ten minutes I will tell my secretary to prepare five suspension letter when it is signed. Please sign. I will distribute. Please sign. Remember president who is the president? Terrorist. Vice president? Terrorist. And then I told him I, I never said that because of terrorist I will not sign. But it is illegal. And then I will not sign. No, 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 why, why should I sign? Yes, you should sign. You should sign. I will 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 sign. ക്യാബിനറ്റ് ഇത് മീറ്റിംഗിൽ പറ്റാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടെയും വായ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അറിയാതെ എന്താ സംഭവം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്തായാലും ആകപ്പാട് ഒരു കോഴിമുട്ട മാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതേമാതിരി പരിഹാരം വന്നാലും ശരി എന്ത് കൊട്ടിയാലും ശരി ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നോ തെറ്റാണത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ല ധൈര്യം അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ആരാണ് എന്റെ അടുത്ത് ഇതേ സമയത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ട് വർക്ക് വേണ്ടി വന്ന കേട്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങളെ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ വാസ് വെരി വെരി ഹാപ്പി ടു ഞാൻ പ്രൊജക്ട് കേടാവണം അപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് സി എസ് ഐ ആറിന്റെതാണ് ഫണ്ട്സിന്റെ വർക്ക് ആണ് അത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് 
ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് എവിടെ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് കൈ ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനോ അതിന്റെ മെഷീനറിസോ ഇതൊക്കെ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് മാത്രം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല സ്കീം ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്ഷേ പക്ഷേ പട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് പട്ട് ഈ മീനിങ് ബട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് പല സ്കീം ഉണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ സ്കീം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് അവിടെ കണ്ടില്ലേ കളമ ചെയ്ത് ഇതുവരെ ഒരു കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോലും ഇല്ല ട്രേഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോലും ഇല്ല അവിടെ എവിടെ തുറച്ചത് ഭക്ഷ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കീം ഉണ്ടായ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആരെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കാരുണ്യ പദ്ധതി കെ എം ആയുടെ ടൈമിൽ അവർ അവിടെ കുറച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ അവിടെ കുറച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെയല്ല കാരുണ്യ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആണ് അവിടെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നടക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അത് which is beneficial for the entire citizen throughout the state attarulla program whether it is state whether it is central government you can add it i will also contribute a lot can you say a kutti ki manasile everybody and the karan na cha avarena parnu adinu pala munala point vare njan koduthirundu vare kaari appo njan idu disclose cheyyunnilla aa kuttiyode njan parnad endha nu cha njada salary is okay Uh, happy and uh, research uh, they, uh, service condition. working environment and biomedic medical waste uh, environmental working uh, the doctor cheriya no gadiya mandi idakane administration namal anyway pin optimum utilization hrm health employee will grow their fullest potential job satisfaction i am not keeping well but even though just let me take your book in uh, hrm has extended to the more developing domain ipo fund personal management ayirna ipo hrm aanu hrm officer aanu ipo ella adinte kaaranam okka pinnidu njan parayunnathu hrm aanu human resource management adu wide da personal management varana rule prakaram pravartikkanu hrm varana angane alla open valare adhigam ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ ബുക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ചിലത് ഇതുവരെ ഞാൻ ബുക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ബുക്ക് എന്ന് ബുക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തില് വെൽഫെയർ മാനേജ്മെന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച മനസ്സിലാവും സ്കോട്ട്ലാൻഡ് അമേരിക്ക ഇവിടെ ഓവൻ എൻട്രി ഓവൻ വെൽഫെയർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതില് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് പി ആർ എസ് ഒ എൻ എൻ ഇ എൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് നിലവിൽ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ വേറെ കാര്യം ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇൻപുട്ട് തരും കേട്ടോ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊച്ചു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പേരാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊതിയാവും മനസ്സിലായില്ലേ ഫുൾ പ്ലാൻഡ് മിനിസ്ട്രി ആയത് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോൾ നമ്മുടെ പി വി നരസിംഹറാവു അവര് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ പല 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 പുരോഗതി ഐഐടിയുള്ള പല 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 ഐ ഐ ടി പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാലെണ്ണം പക്ഷെ അതൊക്കെ തുറന്ന് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് പല ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോഗ്രാം അവർ ആരംഭിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഇന്നും അത് ഇതിന്റെ കീഴിൽ ഇത് വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഡൽഹി അതില് അതിന് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി കമ്പനിയിലുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാ കമ്പനിയിലുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ ഈ കമ്പനിയിലത്തെ ഞാൻ അതാണ് പറയുന്നത് കമ്പനിയില് നമ്മളെ ആര് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് not to please the boss correct feed sir if you are not doing this this is going to happen adana ningada skill 
അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് അയാളെക്കൊണ്ട് മസ്കടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മാതിരി എല്ലാം ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതം ഇതായി അതിൽ അവിടെ അല്ലേ നിങ്ങളെ കഴിവ് അവരെന്തിനാണ് നിങ്ങളെ വെക്കുന്നത് ഓരോരോ പോസ്റ്റിൽ എന്തിനാ വെക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർ കഴിവുള്ള ആളുകൾ അതേത് ജോബ് പ്രോപ്പറായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സില് ടാറ്റയുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂൾസ് ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയിട്ടല്ലോ ആ ബാങ്കിങ് അത് ഇത് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി സൈക്കോളജി തിയറി ന്യൂ ഡയമെൻഷൻസ് ആയി പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എച്ച് ആർ നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫൈനിങ് എച്ച് ആർ ഡിഫോളോയിങ് ഫോർ ഡെഫിനിഷൻ ഡിസിഷൻ ഇതിൽ പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ഡയറക്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൺട്രോളിങ് പ്രൊക്യോർമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഇന്റിഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ഓക്കെ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ടു ദ എൻഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ പറഞ്ഞു പീപ്പിൾ മാനേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് and a service of an organization to support people as individuals and the group the recruitment selection and assign or or company or or vidulla pen selection ana pala vidathulla ana pen motivation empowerment pen compensation utilization service training development training and development onnalla kada hello training and development onnalla training is on the job development is for future training is for the present development is for the future on the job you get training cheyan vendittanade nammada training kodukku ningale or pudhiya company join cheyu joli cheyida join cheyida avade endu cheyinda reyada adhyam ningal padichathallalla avade podi join cheyu avade ningal pudhiyitha avade system padikanam adana training അതിനാണ് ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൂ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഐ എസ് എല്ലേ ആറ് മാസം ട്രെയിനിങ് ഐ എസ് പാസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ജോലി കിട്ടുമോ ആറ് മാസം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഐ പി എസിനുണ്ട് ഐ എഫ് എസിനും ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദൻ ടു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതിലൊക്കെ അതിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ വെനു Uh, for future handling in the learning of the genome and if it didn't develop in the management development is a developmental programs I know it is a very not training the developmental future in order to know it when the emphasis on drive for economy and efficiency interest management and opposed to workers Adoption of strategic approach, value-adding services, we don't know what to do. Future is of HRM. There is stress on the integration of HR policy with the overall planning. All companies are different from HR policy. All companies are different. But the public sector undertaking similarity will be there. There is a little bit of a matter. There is a little bit of a similarity in the public sector undertaking. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റിൽ മഹേന്ദ്രയിൽ നടക്കുന്നല്ല അഡാണിയിൽ അഡാണിയിൽ നടക്കുന്നല്ല റിലയൻസിൽ റിലയൻസിൽ അഡാണിയിൽ നടക്കുന്നല്ല ടാറ്റയിൽ അവർ അവരുടേതായ വിധത്തിലുള്ള സർവീസ് പോളിസി ഉണ്ടാകും കേട്ടോ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ് റിസോഴ്സ് ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അസെറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പേഴ്സണൽ പോളിസീസ് ഡയറക്ടർ ടു വേർഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗോൾ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ അതായത് ഒരു കൾച്ചർ വേണേ ഹലോ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ ഈ കൾച്ചർ ചില കമ്പനികൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ എന്നത് ആ ഹാ 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 വെരി ഗുഡ് പണ്ട് മാരുതിയിലൊക്കെ പറയും ആ മാരുതിയിലാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഇതായ ഗോളിയർ റയൻസ് പണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ അച്ഛൻ ഗോളിയർ ഏ പറയും മനസ്സിലായ പണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാർക്കൊക്കെ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എച്ച് എം ടി കളമശ്ശേരി എച്ച് എം ടി ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എ സി ടി ലാണോ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഡീഷണൽ ഇതാണ് കാരണം പ്രസ്റ്റീജ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കൾച്ചർ ഉണ്ട് എന്താ കൾച്ചർ ഒന്ന് സാലറി നല്ല സാലറി വർക്കിംഗ് എൻവയറമെന്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബോണ ലിങ്ക്ഡ് ബോണസ് അങ്ങനെ പല നല്ല കൾച്ചർ ഉണ്ട് 
ഡൈവേഴ്സ് പിന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പല സ്ഥലങ്ങൾ ആളുകൾ വന്ന് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതാണ് ഈ ഇത് പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ പിന്നെ ഓരോരോ കോർപ്പറേറ്റിന് ഓരോ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങള് ടി സി എസിലും ഇൻഫോസിസിലും ഒക്കെ ചെന്നിട്ട് അവർ വിഷൻ മിഷൻ അവർ വിഷൻ മിഷൻ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും വ്യതിചരിക്കരുത് കസ്റ്റമർ ബ്രൈബ് മേടിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി കാണില്ല അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രസിപ്ഷനില് ഈ ബോർഡ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സി എസിലോ ഇൻഫോസിസിലോ അതേമാതിരി റിപ്പോർട്ടർ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ മതി അത് അവരെ കൾച്ചറാ അതേമാതിരി ആയിരിക്കണം സീക്രട്ട് വലിക്കാൻ പാടില്ല അതേമാതിരി ചിലവർ അവിടെ ഇതിൻ്റെ യൂണിഫോം യൂണിഫോം ധരിക്കാതെ പറ്റരുത് ചിലവർ പറയും സാരി സാരി പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിധത്തിലും സാരി കൊടുത്താൽ പോര അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഏറെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ ആറ് മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് സാരി അത് അതുമതി വരാൻ പാടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ കൾച്ചർ ഉണ്ട് അത് അതേമാതിരി ബാഡ് ജില്ലേൻ്റെ വരരുത് അപ്പൊ അത് കൾച്ചറാണ് മുറുക്കാൻ പാടില്ല സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല തലമുടി ജീന്തിയിട്ട് വരാൻ പാടൂ അതേമാതിരി ഓരോരോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഐഡന്റിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം അയാളെ കാണുമ്പോൾ അയാളെ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായ ആണായ ശരി പെണ്ണായ ശരി ഇവരെവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അവർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒന്ന് യൂണിഫോം രണ്ടാമത് ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി യു നോ അവര് അനാ അനാവശ്യമായി സംസാരം ഒന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടാറ്റയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂ ഷൂ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പരാതി അത്ര ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി അല്ല പറയാം കൾച്ചർ പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഓരോ കമ്പനിക്ക് കൾച്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് റിസോഴ്സസ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയാം പീപ്പിൾ മോട്ടിവേഷൻ ഹലോ നമ്മളെ ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്താ പറയുക നമ്മളെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഓഫീസർമാരെ എടുക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ സബോർഡിനേറ്റ് കൊടുക്കില്ല അത് തെറ്റാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നീപ്പ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് എന്താ പറയണ്ടേ വെള്ളത്തെ കോവിഡ് വീണാ ജോജിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല ഇത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണാ ജോജിൽ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അവര് എടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അല്ലേ പറയുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഗീവ് ക്രെഡിറ്റ് ടു യുവർ സബോർഡിനേറ്റ് ദിൽ ബി ഹാപ്പി ദിൽ ബി മോട്ടി ഷുഡ് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് നല്ലൊരു അവർ ജോലി യെസ് അപ്പൊ അഷ് യു ഹ് ഡൺ ഗുഡ് അവര് എന്റെ ബോസ് എന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൂടുതൽ നല്ല ജോലി ചെയ്യും മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി എസെൻഷ്യൽ നമ്പർ വൺ അത് ചിലപ്പോൾ മണി ആയിട്ട് വരിക ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ഗിഫ്റ്റ് മന്ത്ലി ഗിഫ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി അവാർഡ് മന്ത്ലി ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി അവാർഡ് ഇങ്ങനെ പലതും കൊടുത്ത് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓരോരോ എംപ്ലോയി അത് നല്ല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ചെറുതായാലും വലുതായാലും മനസ്സിലായോ അതേമാതിരി ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കരുത് എന്താ പറയണ്ട അവര് അവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ അച്ചീവ്മെന്റും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കും അതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താ ഒരു അതായത് നിങ്ങൾ ഏസ് എ ഓഫീസർ അൾട്ടിമേറ്റ് യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചയും പക്ഷേ അവരുടെ എല്ലാം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ കഴിവല്ലേ എന്ത് അവസാനം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും പിന്നെ എച്ച് ആർ എം സിംബർ ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ആർ എം സി മാക്സിമം പോളിസി മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഗ്രീവൻ റീട്രിസൽ നോക്കൂ കമ്പനിയിലെ പല ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടോ അതായത് എന്തൊക്കെയാ ഗ്രീവൻസ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലില്ല ഞാൻ പറയാം ചിലവർ പറയും ഓഫീസ് ടൈമ് ഇതിങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത് ചിലവർ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീവൻസ് ബോക്സ് ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസ് ബോക്സ് വേണ്ട ഒരു ബോക്സ് വെച്
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേമാതിരി വരും അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതും എച്ച് ആർ എം എന്നതിന്റെ തലയില്ല പത്ത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെട്ടി ഒന്ന് തുറക്ക നമ്മുടെ ശബരിമലയിലെ ഭണ്ഡാരം വരികയാണ് ഇതേ അതേമാതിരി തുറക്ക അപ്പോ തുറക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കമ്മിറ്റി വേണം കേട്ടോ ഗ്രീവൻസ് റീഡ്രസൽ കമ്മിറ്റി അതും എച്ച് ആർ ഹെഡ് ആയിരിക്കണം ചെയർമാൻ അത് ഓർമ്മിക്കണേ അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഫൈനാൻസിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷന്റെ കാരണം എല്ലാം എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് മാറ്ററി മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ചെയ്യണം പർച്ചേസിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അങ്ങനെ നാലഞ്ച് ആള് അതിലേക്ക് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അവര് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഓരോ സീരിയൽ നമ്പർ വയ്ക്കും ഗ്രീവൻസ് അത് അവര് നോക്കും എന്താണ് എന്താണെന്ന് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പക്ഷേ യു ടു ഗിവ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദ നോ ദിസ് വി കനോട്ട് അഗ്രി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ അവരുടെ പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ അപ്പൊ അവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ഫ്ലോ വെർട്ടിക്കലി ഒറിഗോണ്ടലി ഓക്കെ വേണം പിന്നെ ഗ്രീവൻസ് റീഡർ അതെ പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഈ ഗ്രീവൻസ് ഇങ്ങനെ മേപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് എന്താ അറിയുക സോൾവ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ പോകരുത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഒരു അവിടെ ആരെങ്കിലും അബ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ എൻക്വയറി ഇങ്ങനെ അഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അതേമാതിരി ഇങ്ങനെ അഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് 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 പോയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമായി മൂന്ന് കൊല്ലമായി നാലു കൊല്ലമായി എന്ത് പ്രയോജനം ടൈമിലി കംപ്ലീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്കേണ്ടു അപ്പൊ അതും ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഗ്രീവൻസ് എന്തുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം അതല്ല എങ്കിൽ അത് ഹാനികരമായി പരിണമിക്കും അതായത് സ്റ്റാഫിന് ടെൻഷൻ കൂടും ഞാൻ എന്തിന് ജോലി ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു മനസ്സിൽ ഒരു വരും അത് പ്രൊഡക്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യും മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതിനേക്കാളും ഭേദം പെട്ടെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ച് അതിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ പല പല വിധത്തിലുള്ള ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ യൂണിഫോറം വാഷിംഗ് അലവൻസ് ഇല്ല ഷിഫ്റ്റ് അലവൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് കാൻറ്റീനിൽ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതായത് പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് അപ്പൊ ആ കാൻറ്റീൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം എവിടെ എപ്പോഴും കാൻറ്റീനിലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എവിടെ ആരാണ് നോക്കണം മെജോറിറ്റി വർക്കേഴ്സ് അതനുസരിച്ച് ഭക്ഷണമാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ റൈസും സാമ്പാറും കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലും മറ്റേ അതേമാതിരി സാമ്പാർ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിക്കും അതല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊല്ലം റൈസ് കഴിച്ചില്ല അവിടെ ഇല്ല റൈസ് ഒരു കൊല്ലം ചപ്പാത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇപ്പൊ ക്യാന്റീൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് അതായത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കറികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറികൾ അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മള് അവയിലും മറ്റേ അത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് അവർ കറി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ തിന്നാൻ പോലും അറിയില്ല അവര് പപ്പടം പൊട്ടിക്കുന്നതിന് സ്കൂട് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കാൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് ഇത് ഒന്ന് പിന്നെ ഈ കാൻറ്റീനിന്റെ ഗ്രീവൻസ് കണ്ടമാനുണ്ടോ ചപ്പാത്തി കരിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ശരിയല്ല കല്ല് അതേമാതിരി ധാന്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് മോശമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം അപ്പൊ അത് കരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി മുഴുവൻ കരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാൻറ്റീൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിയേക്കും വരുന്നു ചപ്പാത്തി ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഇട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നിട്ട് സർ പ്ലീസ് ടേക്ക് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചപ്പാത്തി നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരിഞ്ഞ ചപ്പാത്തി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മളിപ്പോ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല ചപ്പാത്തി കരിഞ്ഞത് അത് തിന്നാൻ പറ്റുമോ കാശ് കൊടുത്ത് വേണം ചപ്പാത്തി അത് നടുക്കിൽ മുഴുവൻ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ദ്വീപ് മാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് കമ്പ്ലീറ്റ
അപ്പോ എച്ച് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഫങ്ഷൻ ഇപ്പോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പബ്ലിക് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൈവറ്റ് അപ്പോ നോക്കൂ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൈവറ്റിലും ഗവൺമെന്റിലും വേണം കേട്ടോ പ്രൈവറ്റിലും വേണം അയ്യോ ഹ്യൂമൻ ചേലോര് വിചാരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയാണ് ഏ എന്ത് പ്രൈവറ്റ് എന്തിനാ കാജൽ പാർട്ടി എന്തിനാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി പാർട്ടി ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ where there is no hrm hr department or personnel department that unit or organization cannot the progress take it from me who will take care of the work who will see, uh, ensure the service benefits who will maintain their personal records who will settle the you know uh, terminal benefits who will give the promotion who will give the increment എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണ്ടേ പിന്നെ വേറൊരു ധാരണയും കൂടി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതാ കേട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചില ടെക്നിക്കൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു അനവധി 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 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ എല്ലാം ടെക്നിക്കൽ ആണ് ആളുകൾ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇവർക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഞങ്ങളാ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരാണ് എച്ച് ആർ എ വൈ വാട്ട് നോൺ സെൻസ് എച്ച് ആർ ലൈക്ക് ദർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഏറ്റവും ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളാ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാറ് നമ്മുടെ അബ്ദുൾ കലാമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഞങ്ങളാണ് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക റോക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ബുദ്ധോ മേപ്പെട്ട് ആരാണ്ടാക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫല്ലേ സ്റ്റാഫിന് ആരാ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇയാളാണോ അബ്ദുൾ കലാമാണോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ആരെ ചെയ്യുന്ന അവസാനം ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ആയി ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആരെ ക്വാളിറ്റി എംപ്ലോയീസിന് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാ എച്ച് ആർ അല്ലേ അവർ അവരും ഉണ്ട് നല്ല അതിന് ട്രെയിനിങ്ങിന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആരാ പിന്നെ എച്ച് ആർ അല്ലേ എവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അപ്പൊ ആരാ ബോണ്ട് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് എച്ച് ആർ അല്ലേ അപ്പൊ ചിലവർക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഫേസ് ചെയ്താണ് ഏ വാട്ട് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെക്നിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം തലയ്ക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര ടെക്നിക്കലി വളരെ അവർ വളരെ നല്ലതാണ് ടെക്നിക്കലി പക്ഷേ എച്ച് ആറും എച്ച് ആർ ഒന്നും ഈക്വലി വളരെ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊടു എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് ആറും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് റീട്ടെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ പോകണം ഇനി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ആറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അല്ലെ രാജീവ് എന്നും കാണാം പത്രത്തിൽ എജ്യൂക്കേഷൻ സോറി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ സോറി സോറി മൈ മിസ് ഇസ് റെക്ടിഫൈ സോറി ഐ വാസ് നോയിങ് ദാറ്റ് ഹി ബിലോങ്സ് ടു അവർ പ്ലേസ് ഓൺലി രാജീവ് ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ കാൻ ഐ ആർ കോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഫ്രം ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഐ ഐ എം കോഴിക്കോട് Hundred percent placement is this. With several lakh salary, touching sometimes growth, but nobody is ready to work either in Kerala or in India. What steps the government of Kerala or the industry ministry has taken to preserve this highly talented world class professionals in the country is ningal chochittu parnaam edengilum keralathile iit o iml work cheyida aalukal ibada edengil undo nu thappi pidikin okka campus interview eduthittu ellam aalu sorry idu telangana kaiyittu okka porthu poyirunnu alle endha pinne appo പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോഴേ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ആരാ സൃഷ്ടിക്കുക അത് വാ നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോലല്ലോ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കാണിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അത് നമ്മള് അവർക്ക് ജോലി അത് സൂട്ടബിൾ ആയുള്ള ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അവരൊന്ന് പോകും കാരണം അവര് ആരാ എയ്ഡിയിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പല അവരാണ് അവർക്ക് പത്ത് വയസ്സ് ചെലവില്ല ഓർക്കണേ ഒരു ഐ ഐ ടി സ്റ്റുഡന്റ് 
അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ അറുപത് ലക്ഷം നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ചെലവാക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെ പക്ഷേ അവരുടെ സെമിസ്റ്റർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഫോറിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒരു പ്ലെയിനില് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ വരും ഇമെയിലാണല്ലോ പോയി പോയാൽ എന്താ വി ആർ കമ്മിങ് ഹിയർ കൈൻഡ്ലി അപ്പിയർ ജസ്റ്റ് ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ഇന്റർവ്യൂ ടു 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 മിനിറ്റ്സ് അവിടെ പോയി ആദ്യം ചോദിക്കണം എന്താ അവർ സാലറി സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ദിസ് എനിക്ക് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എനി സജഷൻ ടു മേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശമ്പള സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് എന്താ പിടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഇപ്പം കണ്ണു കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണു കണ്ണു തള്ളും ചിലപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിലല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായ നമ്മുടെ മണ്ണ് കൊടുത്തത് പാലക്കാട് ഇതും കോസ്റ്റ്ലി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലാൻഡും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോ എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് അതേമാതിരിയാണ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ബോംബെ ഒക്കെ എണ്ണം ഇവിടെ എന്താ പറയണ്ടേ വളരെ കുറച്ച് പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് അതാണ് അതൊക്കെ നമ്മള് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല അതിനുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറയല്ല ശമ്പളം കാരണം അവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പറ്റില്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പറ്റില്ല കാരണം അത്ര ശമ്പളം കൊടുത്താലാണ് ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ പെട്രിയോട്ടിസം പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടി വേണം പെട്രിയോട്ടിസം രാജസ്നേഹം അതുകൂടി വേണം പറയട്ടെ അതായത് ശമ്പളവും ജോലിയും അല്ല പ്രധാനം ഒക്കെ വേണം നമ്മുടെ ജീവിതം നിലവാരം അതിനു വേണ്ടി മേപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കീപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഓടണം അതിനേക്കാളും ജീവിതം നമ്മുടെ രാജ്യസേവനമുണ്ട് പ്രൊഫസർ എം ജി കെ മേനോൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി വാങ്ങിയ ആളാണ് കാലി പറഞ്ഞത് അയാളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചാൽ വൈ ഡോണ്ട് യു യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ വിൽ എസ്കേപ്പ് അയാളെ യെസ് ഐ എം എ ട്രൂ പെട്രിയോട്ട് ആൻഡ് ഹി കെ മിയർ സെറ്റ് അപ്പ് ദിസ് സയൻറ്റിഫിക് ലബോറട്ടറീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ മിനി മിനി പലര് എന്ത് ജോബ് കിട്ടാലും ഇപ്പൊ അബ്ദുൾ കലാം ഇവിടെ പോയി കൂടുതലും പോയിട്ടില്ലല്ലോ അയാളെ അബ്ദുൾ കലാമോ അതെ അധികം പോയിട്ടില്ല അത് പെട്ടിയോട്ടി സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ എന്താ ചിലവരുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ശരി എനിക്ക് ഇത്ര എവിടെ വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തോളാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലവര് പിന്നെ ചിലവരുണ്ട് എനിക്ക് ഇരുപത്താറ് നല്ല ബിൽഡിംഗ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കാർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലവരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെവർക്കാണ് ഈ ദുരാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് പോകണം എന്നുള്ള റീസൺ മേപ്പെട്ടത് വാഹ ഇതും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെന്താ ചീണച്ച ചീണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചാൻസുകളൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല അതിനാ വേറെ കാര്യം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ബിന്ദു ഫ്രം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കേരള സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ലാതെ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി കേൾക്കാതെ അല്ല അവരത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈലി ടാലന്റഡ് ആയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേമാതിരി ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി പല പാലക്കാട് മാനേജ്മെന്റ് ഐ എം കോഴിക്കോട് ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ എച്ച് ആർ എം സൊസൈറ്റിയിൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മുടെ അതായത് സമൂഹത്തിന്റെ എച്ച് ആർ എം ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് മെഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ലീഗൽ കംപ്ലയൻസ് അതായത് സാലറി ശരിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ആയിരം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏഴാം തീയതി ശമ്പളം കൊടുത്തോളണം ഏഴ ആയിരത്തിൽ മീതെ ജോല
എന്താ പറയണ്ട ഹൗസ് റെൻഡ് അലവൻസ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല പല അലവൻസുകളൊക്കെ ഗ്രോ സാലറി വരും പിന്നെ യൂണിയൻ മാനേജ്മെന്റ് റിലേഷൻ അതാണ് സൊസൈറ്റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എംപ്ലോയർ റിലേഷൻ സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്രൈസൽ പ്ലേസ്മെന്റ് അസസ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അസസ്മെന്റ് അതിനാണ് പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അതാത് സാധനത്തിൽ വെക്കുക അതാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് കേട്ടോ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിക്കേണ്ട ആദ്യം ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ അതായത് ഒരു നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ഒരു പോസ്റ്റ് എടുത്തു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൂടും പിന്നെ അപ്രൈസൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ അസസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ പ്രൈമറി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കോപ്പ് എന്താണ് ലേ ഓഫ് ലേ ഓഫ് ലേ ഓഫ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് അതായത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ആർ എം പേഴ്സണൽ ആസ്പെക്ട് കൺസേൺ വിത്ത് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊമോഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലേ ഓഫ് റിട്രെൻജ്മെന്റ് ലേ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് വർക്കർ ടെമ്പറലി ഓർ പെർമനന്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് വർക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം ലേ ഓഫ് ലേ ഓഫ് discharge of worker discharge ye worker temporarily or permanently because of shortage of work next retrenchment the re re reduction of cost or pending in response of, uh, to income uh, economic difficulty sometimes what happened we are uh, you know because of economic problem we are reducing the staff strength and uh, uh we are curtailing the total and power and other things so we are giving some retrenchment to this thing and some compensation is also given you can go we will give this much compensation like that welfare aspect it is welfare aspect sadha puram get cut all out that is factory ag pragaram canteen venam industrial canteen 300 per work in 350 per 250 per and you can welfare canteen venam അതിന്റെ പുറമെ ക്രച്ച് വേണം കുട്ടികൾക്ക് സ്ത്രീകൾ ഇരു മുപ്പത് മീതം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രച്ച് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറ് പാല് ബിൽഡിങ് കൊച്ചുകുട്ടിക്കുള്ള കിടക്കാനുള്ള മറ്റേതൊക്കെ ആയ സെർവന്റ് ഇതെല്ലാം കമ്പനി കൊടുക്കണം അത് കമ്പനിയുടെ അടുത്തായിരിക്കണം ഈ ബിൽഡിങ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണോ കുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി വീണോ അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുടിച്ചോ ബിസ്കറ്റ് തിന്നോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല ഇതെല്ലാം എക്സ്പെൻഡിച്ചറ് കമ്പനി കൊടുക്കണം അതായത് ഹയറിംഗ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് മിൽക്ക് ബിസ്കറ്റ് എക്സെട്ര എല്ലാം ഇപ്പൊ ഐ ടി കമ്പനി നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി റീക്രിയേഷൻ ഹൗസിങ് വീട് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇപ്പൊ റെയിൽവേ ഒക്കെ കാണാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പോഷൻ വീട് നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റാഫിന്റെ പല പല എച്ച് എം ടി എഫ് എ സിറ്റി ഒക്കെ അവരൊക്കെ പല ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാമല്ലോ റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാമല്ലോ അപ്പൊ അത് കാരണം ദൂരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണ്ട അപ്പൊ അത് പിന്നെ ലഞ്ച് റൂം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള റൂം മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആംബുലൻസ് റൂം മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിലല്ല അതായത് ഓഫീസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തൽക്കാലിക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള ഓക്സിജൻ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ള ടെമ്പററി ഒരു ഡിസ്പെൻസർ മറ്റേതൊക്കെ ആയിട്ട് അതാണ് പിന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ടായി പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി എന്താ റീക്രിയേഷൻ ക്ലബ് അതായത് വേറൊരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിലോ ലൈബ്രറി മാഗസീൻ അതേമാതിരി കാരം ബോർഡ് അതേമാതിരിയുടെ ഇത് ഉള്ള നമ്മുടെ യോഗ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് അതാണ് റീക്രിയേഷൻ യോഗ ഒക്കെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ഇനി എന്താണ് എംപ്ലോയി ഹയറിങ് എംപ്ലോയി എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അനവധി കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിൽ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് വളരെ കമ്മിയാണ് ഗവൺമെന്റിലും ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണ് നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം ഐ ടിയി
കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ വിധത്തിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ എംപ്ലോയി ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിമ്യൂണർ ഓഫീസർമാർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർമാർ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഓഫീസർമാരുടെ റോള് ഭയങ്കരല്ലേ അവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ നിൽക്കുവോടെ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫംഗ്ഷനൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അത് നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തില്ല അവിടെ ഇരിക്കുമല്ലോ ചീഫ് ലോ ഓഫീസർ ആണ് അയാള് കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഒരു പെട്ടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അയാൾക്ക് അപ്പൊ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയി മെയിൻ്റനൻസ് പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസൻ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫാക്ടറിക്ക് ഡിസൈൻസ് മെർജർ ഓവർ സീയിങ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പല കമ്പനികളും മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറുത് വലുതകുന്ന വലുതെന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ഈ കമ്പനി ആ കമ്പനി ആ കമ്പനി ഈ കമ്പനി ടു സർവൈവ് വെരി ബിഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് യെസ് മെർജർ ഓവർ സീയിങ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ സ്കീം മാനേജിംഗ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഡൗൺ ഡൗൺ സൈസിങ് ഡൗൺ സൈസിങ് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിയെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുക അപ്പൊ നോക്കൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്താ എക്സാമ്പിളോട് കൂടി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ കയറും അതായത് not keeping well adana please just wait aayad down sizing ennu parnjal nokku nammude bpc il adu ukkan povanu ee edukkunna aalu ee bpc il varakkana aayira kanaka aalukal onnu edukkilla appo avare reduce cheyum idene down sizing avare onnu illengil vrs thollam parayum edukkittillengil pokkola parayum അപ്പൊ ഏതാ വേണ്ട സംതിങ് ഇസ് ബെറ്റർ ദൻ നത്തിങ് ന എല്ലാവരും എടുക്കില്ലേ തുറക്കല്ലേ അപ്പോ ഒരു ഇരുപതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ജോലി ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ആളുണ്ട് ഈ എടുക്കുന്ന ആള് അഡാണിയും മറ്റേ അഡ്വാണിക്ക് എടുക്കുമോ ഒരു ലക്ഷം ആളെ മാക്സിമം ഇരുപതിനായിരം ആൾ എടുക്കും ബാക്കിയോ എൺപതിനായിരം എടുക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വി ആർ എസ് ലെ പോണം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കും പിന്നെ അവര് പറയും എന്തോ ഇത്ര സീസണുള്ളൂ നിങ്ങൾ വി ആർ എസ് പോകളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പിന്നെ വേറെ നിങ്ങൾ ആരോട് ഇത് ചെയ്യ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ആരോട് രേഖപ്പെടുത്തുക ദ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷെയർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് സെക്രട്ടറിയേൽഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അവരല്ലേ തീരുമാനിക്കാൻ കമ്പനി വിൽക്കണോ വാങ്ങണോ ഒക്കെ അവരല്ലേ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളിപ്പോ കോടതി പോയി നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ജയിക്കാൻ പോണം ചെയ്യില്ല അത് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ മരണം സംഭവിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത്ര നീണ്ടു പോകും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്ര കമ്പനി മറിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ നമ്മുടെ ഇന്തോ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പെട്രോ കെമിക്കലിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബറോഡ അത് പിന്നെ അത് റിലയൻസ് എടുത്തല്ലോ അപ്പൊ അവിടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മോഡേൺ ബ്രെഡ് അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണല്ലോ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ ഡൗൺ സൈസിങ് പറഞ്ഞ ബ്രിങ്ങിങ് ഡൗൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാഫ് പിന്നെ ഓക്കെ പ്രോട്ടോക്വാളിറ്റി മാനേജ് ആ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് കൺട്രോളിങ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ആ no when this type of people goes out then the new management has to restructure the organization because the old has gone old people have they have gone and the new people have come in their place so restructuring will take place in that particular organization the productivity r and d r and d venam r and d ellu eduthumna venam r and d illade namukku further improvement illa poi car okke kandalle pudhi pudhi models varunna motor cycle okka through research and development alle pinne service delivery pinne etten pradhana petta the customer satisfaction customer focus ningal endu undakkano customer ku focus aayirikkanam alleng aare vaanga pinne idokkeyana but pinne financial the budgeting proper aayirikkanam budgeting kaaranam budget inde appuram povan paadilla appo pinne ningal loss aavu ബഡ്ജറ്റിന്റെ അതിന്റെ പിന്നെ പെർസണൽ പ്രൊസസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം കേട്ടോ സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ് ഇൻഫോം വർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കൻ ആസ് മീ മാനേജ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി യെസ് ഓരോരുത്തരുടെ കൾച്ചർ റെഫറൻസ് ഇന്റർണൽ സോഷ്യോളജി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്താണ് നമ്മുടെ പല സ്റ്റേറ്റുകളും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും കൂടുതൽ അതിന് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പല പല പലരും ബംഗാള് ഇവിടുത്തെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളതും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും മറാട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്നില്ലേ നമ്മളെ ന
ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് മെയിൻ്റെനൻസ് പിന്നെ വളരെ ക്ലീൻ എൻവോയ്മെന്റ് പോയിന്റ് കോർബ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ ടാസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ നോക്കൂ വെൽഫെയർ സ്കീമിൽ പെടുന്ന മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ കമ്പേഷനേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ അതുവരെ അല്ല നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ മരി അതല്ല ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എയുടെ കണ്ടില്ലേ അതല്ല കമ്പേഷനേറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തെറ്റാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലത് ഫോട്ടോ നോക്കി എങ്ങനെ വീഴ്ചന്ന് കൊടെ അവനെ പിടിച്ചുവിടാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട് കോങ്ങനാട് കോങ്ങനാട് എം എൽ എ ഈസ് എ നോട്ട് എ പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യും ഈസ് നോട്ട് അതും ഒരു കൊല്ലം രണ്ടു കൊല്ലത്തിനുള്ള മരിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് സോ കമ്പേഷനെ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞു തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ തെറ്റായത് പോന്ന വിധിച്ചില്ലേ അവനോട് മാറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കമ്പേ കമ്പേ പക്ഷെ ചിലവർക്കുണ്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്താ കാരണം അറിയോ ഇതിനെ വേറെ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും കല്യാണം കഴിക്കാത്ത മക്ക പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അച്ഛനും ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസയുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് കമ്പേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ഞാനും അത് എത്രയോ ഈവൻ നിങ്ങളെ അറിയാൻ പറയാണ് ഐ വാ ദ മാൻ ഹുട്ട് സജഷൻ ഫോർ ദിസ് ഇൻ മൈ കമ്പനി ഓർഗനൈസേഷൻ and uh, i was the man who introduced that uh, proposal there and uh, i was the man who got a special award from the management for uh, implementing those policies and i was also the man who got uh, the maximum satisfaction the several people afterwards i never expected this much death will take place after so many people died due to snake bite accident or something but on compassion ground they other uh, nominees they got job so i am happy that you know what our suggestion i made government implemented in my company at now esro still it is and uh, well, needy people should get i am not telling that needy people. not that mla mla means why uh, wife is getting pension mla suppose if he dies then wife is getting the pension then where is the question of uh, son uh, an engineer uh, lot of people are uh, working uh, you know unemployed people are there to give the employment there now abo housing and edli am uh, the gratuity esi pf housing educational allowance loan facility enda small family incentive oru kutike idu rendu kutike idu moonu kutike illa oru kutike 10000 രണ്ട് കുട്ടിക്ക് എട്ട് ശതമാനം അതായത് ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് മക്കളൊക്കെ സോ അതായത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അറിയില്ല ഞാൻ ഈ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉള്ളവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം ബേസിക് ഉണ്ട് അത് ഒന്നിനും കണക്കാക്കില്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ഇതായിട്ട് വരും അവിടെ സാലറി സെൽപ്പില്ല രണ്ട് കുട്ടിക്ക് ആണെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ആ മൂന്ന് കുട്ടിക്കില്ല അത് ലീവ് ട്രാ ലീവ് ട്രാ കൺസെഷനും അതെ പിന്നെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഇല്ല അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ കാരണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പിന്നെ ലോൺ ഫെസിലിറ്റി മാൾ ഫാമിലി മാൾ ഫാമിലി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബോണസ് എന്താ ബോണസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഓവർ ടൈം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക് ബോണസ് ടോക്ക് ഓപ്ഷൻ വിപ്രോ സി സി എസ് അതിന്റെ ഇതിലൊക്കെ ഷെയർ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദേ ആർ ആൾസോ ബിക്കമിംഗ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇരിക്കണേ ദയവായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എച്ച് ആർ എം ജസ്റ്റ് ചതിക്കുക കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കീപ്പ് ട്രാവലിംഗ് ഫീവർ the difference between uh, personal management and hr eh? just look at yeah, uh, personal management and the parna careful delineation of written contract ana personal department personal management written contract ana human resource management parnal aim to go beyond the contract beyond the contract matter the written contract ini personal management parna importance of devising clear rules 
very clear cut rules in personal management. Matiodata Tajarit and Richard rule now, HRM. But this thing will marry you. Are there? Procedures at my personal management procedure. Matiodata business need I give, HRM. Are there? Norms, customs, and practices of personal management are well strict. Matiodata vision, mission, another. Monitoring personal management is strict. Matiodata human resource management is nurturing. Personal management and labor management are human resource management is customer. That's the problem. Personal management is slow and fast. Transactional, indirect, direct, separate, marginal, either can division of labor. Division of labor, personal management is division of labor, but HRM is team work. In, uh, okay, that's uh, controlled access to courses, leading the personal procedures, wide ranging cultural structure. Labor is treated as a tool which is uh, expendable and replaceable. People are treated as vitiasam. Personal management, le, labor is treated as a tool. Person, uh, HRM le, people are treated as a such to be used for the benefit of an organization. Personal management, the interest of organization is uppermost. HRM le, mutual, mutuality of interest. Pene, proceeds of HRM, uh, personal management, le, the human resources are the latest in the evaluation of the subject. Okay, now. What is bipartite agreement? Bipartite agreement is a union company. Management. That is bipartite agreement. Union is a demand. Union is a demand. Discuss the agreement. That is bipartite. If you have a demand, you can't get it. You can't get it. You can't get it. You can't get it. You can Washing elements, Anjurve and the Vanjurvegi, and I got it the writing. Look, other than union members sign you, Prote, HR manager, on the witness will sign you. Other than a bipartite. Tripartite or no, Labor Department or Alimudi involved you. That is Labor, Com Labor Commission or Labor Inspector. Upon other tripartite on a legally binding. Ninja Valetia Medla. Ningle the labor inspector of Mumbilana is a theodor. Another labor go to employ the labor go to work. In the collective bargaining, collective bargaining, collective bargaining, give and take policy. Namble management. Union will the mill, bargain in the order of demand every day. Karen Yangaga do Yangaga working hours of Guru Lana. Apa Angane is a power of Guruare, Nadundan. Very cello for him in Yangada, he continues to write a flexible time, uh, the time on a car and computer in the movie and day, a microscope in the movie and day. Abangane or 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 collective way solving the problem. Collective way. Collective or bargaining. Union management, you know, or decided through collective bargaining. I am a new rubber, be a new company. Allah are a new one, a very good. When I was an anti-material, I'm going to get a collective. But give and take. Put a number of humanitarian government. Carrying like a sensitivity no get a chile some yet and low. I will survive in the winter or a price minimum wages of Jacobilla and the year. Minimum wages of Gordon as a Nimano. Other or a shade when or than a gala than I took all minimum wages like GV can allow a gas on it. And then there's a lot of payment to the number of the employer. I go to Arago. Industrialization of a collective bargaining. Pinna, HRD, human resource management. 
ഈ ഇതൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ അതായത് സം പീപ്പിൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എച്ച് ആർ എം എ മേജർ മാനേജ്മെന്റ് വിത്ത് എച്ച് ആർ ഡി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എ പ്രൊഫഷൻ അവർ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ലീഡ് ടു എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എച്ച് ആർ ഡി ആൻഡ് അതർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് നെസസറി ടു അവോർഡ് അണ്ടർ വാല്യൂ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് തിയറിറ്റിക്കലി ആൻഡ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് എച്ച് ആർ ഡി ഹാസ് കം ടു കം ടു ബി യൂസ് ഇൻ മെനി ഡിഫറെന്റ് ടെക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ക്ലിയർ ദ മെയ്സ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ദ യുണിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് മേക്സ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ എച്ച് ആർ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷൻ ആണ് എച്ച് ആർ ഡി ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എച്ച് ആർ ഡി വെന്റേസ് അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയാണ് പ്ലാനിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ സോ മെനി അതർ സെക്ടർ മറ്റേത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ഫീൽഡ് ആണത് പിന്നെ ഇതായി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പേഴ്സണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇനി റോൾ ഓഫ് എച്ച് ആർ മാനേജർ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ആർ മാനേജർ ഫണ്ട് ഡിഫറെന്റ്ലി എച്ച് ആർ ഫംഗ്ഷൻ റോൾ ഓഫ് എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ ആണ് അതിൽ എന്താണ് വരുന്ന വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് റോൾ ഓഫ് എച്ച് ആർ മാനേജർ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഹാസ് ടു ബി ബോത്ത് എ പ്രൊസസ് ആൻഡ് എ പോളിസി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് the job descriptions and uh, specialization entail and demand both uh, policy advice and implementation specialty academically the hr person needs to be proficient in related specialities or disciplines in the in that hr he is a growing interdisciplinary academy field and a vocation with a cross current from management science humanities and even physical sciences എച്ച് ആർ മാനേജർ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഫംഗ്ഷൻ എസ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ടു ഓൾ സെക്ഷൻ ദർ ഹെൽപ്പിംഗ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഇസ് എ പ്രൈം ഓവർ ഓർ അതർ പോളിസി ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എച്ച് ആർ ഓഫീസർ ക്യാൻ ബോത്ത് ജനറലിസ്റ്റ് ആയി പോകാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മുഴുവൻ എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ അതിനെ സഹായിക്കണം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ കീഴിൽ തലയിലിടുന്നത് കാരണം എച്ച് ആർ മാനേജർ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും ബാധകമാണ് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ബാധകമാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചെയ്യണം അങ്ങനെ വിചാരിക്കാതെ ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് എച്ച് ആർ മാനേജറോട് പറയാ അതല്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ചുമതലയുണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം എച്ച് ആർ ജി എച്ച് ആർ ജിയും പറഞ്ഞു ഇരിക്കരുത് അപ്പൊ അവരെന്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ചാലഞ്ചർ ടു എച്ച് ആർ എം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ എച്ച് ആർ എം വുഡ് ചേഞ്ച് ദ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് വേൾഡ് നീഡ്സ് to be understood in the light of challenges to hr emphasis future challenges emphasis on human resource management will be still greater in the coming years valare pradhanya padana ee future la ee kaanunnadalla nammude human resource pandatha human resource alla innathe pandu nammal computer operate cheyyanu idhe mari padipichittirunnu a lot of changes are taking place le adunde ഫ്യൂച്ചറിലെ വളരെയധികം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും വളരെ വളരെ ചേഞ്ചസും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എമർജൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ് നാഷണൽ ട്രാൻസ് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെ അനവധി കമ്പനികൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രിങ്ങിങ് ക്ലോസ് കൾച്ചറൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ കോൺസിക്വൻ നീഡ് ടു മാനേജ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൾച്ചർ എത്നിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് റിലീജിയസ് പല മതക്കാർ പല കൾച്ചർ ഭാഷ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും 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 പല രാജ്യക്കാർ അല്ലെ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് എംഫസിസ് ഓൺ ദ നെസസിറ്റി എല്ലാം കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് അതായത് വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് മെനു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് മെനു പറഞ്ഞു നോളജ് വർക്കേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് പോളിസി ടു റീടൈൻ ഗുഡ് വർക്കേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രക്ചറിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് സ്ട്രക്ചറ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടയ്ക്കും മറ്റേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുറക്കും ചിലത് വേണ്ട എന്താ കാരണം അറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ല എച്ച് എം
ടൈറ്റാന്റെ പുതിയ പുതിയ ഇത് വന്നു അബ്ദുൽക്ക് സെയിൽ ഇല്ലാണ്ട് ഇത് അടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് അടച്ചു ഒരു മറ്റുള്ള യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കണ്ടോ വ്യത്യാസം കണ്ടോ അപ്പോ ചെറിയ സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരു യൂണിറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മാൻ പവർ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേമാതിരി ഗുഡ് വർക്കേഴ്സിനെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ റീറ്റൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്ട്രക്ചറിങ് വേണം ചില അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറണം മാറാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോയേ പറ്റൂ ഹലോ ജോലി വേണ്ട ഈ അവിടെ എനിക്കറിയാം മറ്റേ അയ്യായിരം ബെഡ്ഡറ്റുള്ള എത്ര റോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ അപ്പൊ സംഭവം നേഴ്സിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വി ആർ എസ് ഞാൻ ഭൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ അവിടെ ആരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ചില സമയത്ത് സ്ട്രക്ചറിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും കമ്പനിയിലെ കേട്ടോ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ടാക്ലിംഗ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി എ ചാലഞ്ച് എസ് മോർ ഓൾഡ് യങ് വുമൺ ബാക്ക്വേഡ് കാർഡ് ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എ ചാർ പോളിസീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെമോഗ്രാഫിക് ചേഞ്ചസ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൈവറ്റിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓൾഡ് ഉണ്ട് യങ് ഉണ്ട് പിന്നെ വുമൺ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിധത്തില് ഇവരുടെ റൂളൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഓൾഡ് ആളുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചസ് യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എച്ച് ആർ പോളിസീസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേരിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിക്കേഷൻ വിൽ ബി സജസ്റ്റഡ് ഫോർ ബിസിനസ് അറ്റ് ദ പോളിസി സ്റ്റേജ് ടു മിനിമൈസ് ഇൻസിഡന്റ് ആൻഡ് അൺസേവറി പ്രഷർ ഫ്രം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പിന്നെ യെസ് ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ട്രെയിനിങ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗെറ്റ് എ മോർ ടാർഗറ്റഡ് ദാൻ ജനറലൈസ് ട്രെയിനിങ് ആർക്കാ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ചില സമയത്ത് ചിലവർക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചെറുതി ആൾറെഡി ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്കും ഉണ്ട് ആർക്കാണ് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ടാർ എന്താ കാരണം അറിയോ ആര് എന്തിനാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കല്ലേ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് വന്നവർക്ക് മുഴുവൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ജനറൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിന് മാത്രമേ പറ്റൂ പിന്നെ യെ കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് ഓക്കെ ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ ടു ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സസ് ചെയ്യാം ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോൾ എത്തി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് വേറൊന്നും അപ്പോ ദി ഫോക്കസ് ഇൻ ദി എച്ച് ആർ എം ഹാസ് ബീൻ ഓൺ എച്ച് ആർ എം മീനിങ് നേച്ചർ കോപ്പ് വേർഷൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് സിമാറ്റിക് ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ എച്ച് ആർ എം ആൻഡ് പേഴ്സണൽ മാനേജ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് ആർ എം ഈസ് അറ്റ് ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് മുമ്പിലാണ് അത് എട്ടാ മുമ്പിലെന്ന് വെച്ചാൽ അതില്ലാണ്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ മരണം ആരെങ്കിലും നടക്കുന്നത് അതും കൂടി ഞെച്ച് ആർ എം ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും മക്കൾ ഉണ്ടായി ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ അറിയും എച്ച് ആർ എം കാരണം ഐ എം ബ്ലസ്ഡ് വിത്ത് ബേബി ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ അറിയും കാരണം എന്താ അത് നോമിനിയാണ് പിന്നെ വേറെ ഫയൽ ഇടണം കാരണം പിന്നീട് മെഡിക്കലൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോഴ് എൽ ടി സി ക്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ റെക്കോർഡ് വയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്താ അതിന് ഡെത്ത് ഡെത്ത് അതും എച്ച് ആർ എൻ്റെ തലയിലാണ് കാരണം എന്താ ആരും മരിച്ചു ചെയ്യരിക്കുക ആ ശവദാനം നൽകുന്ന വരെ എച്ച് ആർ എം മാനേജർ പോയിട്ട് അവിടെ ഇടണം ആംബുലൻസ് തയ്യാറാക്കണം പോഷമോട്ടം കഴിക്കണം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അതെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്ക
ഓരോ ജോബും ഈസി അല്ല എല്ലാ ജോബും അതിൻ്റെതായ വിധത്തിൽ എടുത്ത് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പല പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഴിവ് അപ്പോ ഇതിനെന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാ മീറു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പേ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചന്തിയുടെ ടെലിഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് 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 അപ്പൊ ഈ ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് പെൻഷൻ ഐ ഓൺലി അപ്പോയിന്റഡ് ഹീം ഓക്കെ ഐ ഓൺലി അപ്പോയിന്റഡ് ഹീം വെൻ ഇ കെയിം ഫോർ ജോബ് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്ര പെൻഷൻ കിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടുണ്ട് ഇത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ വർത്താനം പറഞ്ഞു ഓരോ വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ അവനോട് ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടായി അപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ല വിചാരിക്കുക ഇന്ന് ഈ കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇതേ സമയത്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ ആ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്താ എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ആർ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഫോർ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് you were working for 8 hours you were getting salary and you are spending comfortable life with your family but unfortunately enna job adha irunnilla 8 manikur alla hr next day ke college il ponum case undum union de person undayirikku mattulla endengil undayirikku eppozhum thala ponnai kondirikku എന്നും നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടത് ഓരോരുത്തരായിട്ടുള്ള പല 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 ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും യൂനിയൻ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പലതും അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോ സംഭാവന കമ്പനിക്ക് അതിന്റെ പത്തരട്ടിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കാരണം അത്രയധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എങ്കിൽ മൈ എൻജോയ് ബിക്കോസ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെവി ടാഫ് ഐ ലേൺ എ ലോഡ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് മീ in my future professional career adu thanike kittilla nu parney avanode karanam poi anjeedu 8 manikku varu angode thekkum madakam nadannu chambalam madichu ingade povunu baadi chambalam madichu okay adalla nammada karyam karanam namakku sunrise and sunset um kaanatha divasangal undayirunnu athre pakshe idunnellam pray padichu pray padichu karanam we were dealing with general public and you know social uh, you know idla mingling nadake allathum paladum padikan petti adonnum avan jan parana adonnum ningalkke 10 jammam edutha polum sadikkatha karyangalana njan cheyidathu njangal idunokke karam of course avarokke sambathigamayitt endram mechapettalum pakshe idu ee sambath valare velli sambathana idu sadharana annavulukke kittilla adha idhe maariyulla uniyinte ഡീലിങ്ങും അതും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻ ഇതും പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മോർ ദാൻ മണി യുനോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് യുനോ വിത്ത് ഹൈ ഇൻഡിഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഹോണസ്റ്റി ഇഫ് യു ഡൂ ദാറ്റ് ജോ വെർ വെർ യു ആർ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് മോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ യുവർ ടോട്ടൽ ഇൻകം നൗ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യുനോ യുനോ ഡബിൾ ഷോർ എ ബിൽഡിംഗ് ഓർ ത്രീ ഷോർ എ ബിൽഡിംഗ് വേർ യു ആർ സ്റ്റേയിങ് ദർ അതല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ സർവീസ് പീരിയഡ് ഹൗ യു ഹ് വർക്ക്ഡ് വാട്ട് ഹെൽപ്പ് യു ഹാവ് റെൻഡേഡ് ടു ദ അതർ പീപ്പിൾ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല ഇതാണ് നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നത് പിന്നെ സിമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് നോ ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ റിസോർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് എ ടേം എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൻ അറ്റ് എ മൈക്രോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് or an organization and the micro level so human resource management they already parnu human resource management differs from personal management in treating people as resource whose uh, effective utilization leads to tangible value addition to organizational productivity distinguished from human resource management uh, development human resource management is more an administrative activity by the later involved more planning built integrally integrally into nationwide socio economic plan okay adutha just 5 minutes more organizational culture ivide valare sadhiganam karanam ya malayaliyane ningal indiyekka indikaranana anga vicharikkirathu 
എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണെന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക ഓക്കെ കാരണം എവിടെ പോയ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മലയാളി മാത്രമുള്ള കമ്പനി ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പോയാലും ശരി എവിടെ പോയാലും ശരി അവിടുത്തെ ആളുകളോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യണ്ടേ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ഉണ്ട് ചതിക്കുക പിന്നെ ഫ്യൂഡൽ ഓക്കെ കമാൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് വർക്ക് ഓറിയന്റ് ലീഗൽ റേഷണൽ അതോറിറ്റി ട്രഡീഷണൽ ചരിസ്മാറ്റിക് ചരിസ്മാറ്റിക് അതോറിറ്റി ചില കമ്പനികൾ വളരെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലീഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റുക മനസ്സിലായില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കും നല്ല ലീഡേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ നല്ല മാനേജറുടെ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ലേൺ എ ലോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റിയലി യു കെൻ ഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ വളരെ എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഉറപ്പ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലീഗൽ പരമായിട്ട് നമുക്ക് അനവധി പഠിക്കാൻ പറ്റി അതേമാതിരി നോട്ട് ദാറ്റ് സെക്രട്ടേറിയൽ ലാംഗ്വേജ് സെക്രട്ടേറിയൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ സെക്രട്ടേറിയൽ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈനിൽ നിങ്ങളത് ചുരുക്കും അത് ആവും അതാണ് എൻ്റെ അത് അവരുടെ കഴിവ് അത് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആവും രണ്ട് ലൈ രണ്ട് ലൈൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ 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 നിന്ന് തുടർന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്ന് 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 വലിയ കൊണ്ടു അപ്പൊ അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഐ എ എസിന്റെ ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ അവരുടെ ഓരോരോ കണ്ടില്ലേ വേറെ വിത്ത് വിനോദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി കാണില്ലേ അത് നമ്മുടെ ഒരു പാരഗ്രാഫിക്ക് തന്നെ എത്രയോ മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാതിരി ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഇപ്പോ കമ്പനി സെക്രട്ടറി അടുത്ത് പോയിട്ട് മിനിറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേജ് ഒക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അയാളെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിക്ടേഷൻ ആവാനിരിക്കും യു സി സീരിയൽ നമ്പർ വൺ ദിസ് സീരിയൽ നമ്പർ ടു ദിസ് സീരിയൽ നമ്പർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം എവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടോ അത് മാത്രം പറയും ഇതിന്റെ ഇത് ആരാണ് മാറ്റങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇയാൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരിപാടി കഴിയും പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരുപടി പേജസ് ആവും അതേമാതിരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ വേറെ വേറെ യു ആർ ട്രൈ ടു യു നോ വർക്ക് അണ്ട് ഫോറോ പ്രൊഫഷണൽ ഹു കെൻ ഗൈഡ് യു ഹു കെൻ ഗീവ് അബുണ്ടൻ നോളജ് വിച്ച് വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ യുവർ കരിയർ ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ദി ടേം സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എൻ എക്കണോമിക് അനലോഗി ടു ഡിറ്റർമിൻ Uh, economic analogy to determine the economic potential of social time just as there are physical capital and human capital there is social capital which denotes the advantage or the utility derived out of filial and other human time okay it is social capital that's all and uh, meaningful people participation in administration is an attempt at utilizing positive social capital inherent to communities for furtherance of developmental task by way of better policy formulation and cost effective implementation process in last organization culture organization culture last level. it refers to the extent to which supportive environment prevails in an organization supportive environment prevails in an organization okay sound working of the informal organization formal organization informal organization adu ningalku ariyana nammal naale chochollu then informal organization and participatory culture are indicatory of indicators of healthy organizational climate ellarum kodi permitte pravartiche avadhe environment valare nalladai sundaramaya ആ നോക്ക വേണം അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി കൾച്ചർ എല്ലാവരും കൂടി വളരെ നല്ല വിധത്തിൽ പെരുമാറി അവിടുത്തെ 
environment proper agana agana participative culture okay appo innathe idu avasanichu okay this unit is over okay thank you very much for your kind participation okay bye okay thank you sir okay bye